যখন সন্তান তার বাবা মায়ের জন্য হাত তুলে তখন আল্লাহ রবুল আলমিন তার সামনে থেকে নূরের পর্দাটা সরিয়ে দেয় ওই সন্তানের কপালের দিকে আল্লাহ পাক তাকিয়ে দেয় তাকিয়ে তার বাবা মায়ের জীবনের গুণগুলো মাফ করে দেয় সবার সেই বুক ভরা আশা নিয়ে এই সালে সওয়া ফাউন্ডেশনের জন্ম হয়েছে ঈশাল শব্দের অর্থ হলো পৌঁছানো সেন্ড করা সেন্ট অথবা পাঠিয়ে দেওয়া ঈশাল আরবি শব্দ বাবে ইফাল থেকে আসছে শব্দটি ঈশাল শব্দের অর্থ হলো পৌঁছিয়ে দেওয়া সেন্ড করা বা পাঠানো আর সওয়াব শব্দের অর্থ সবাই জানি আমরা নেকি সব তাহলে সব পৌঁছানোর মাহফিল আর যে চাইবে না সে তো ব্যত্য মিশল তার মুসলমান হওয়ার মুসলমান পরিচয় দেওয়ার কোন অধিকার আছে তার মুখ দিয়ে সে এটা বলতেই পারবে না যে আমি মুসলমান এটা বলার সুযোগ তার নেই সুতরাং রাসুল সাল্লামের সকল কোয়ালিটির একটা বেস্ট কোয়ালিটি ছিল তিনি তার মাতৃভূমির লোকদেরকে বেশি ভালোবাসতেন এটা তার যত আমল ছিল পৃথিবীতে যত আমল উন্নত আমল সব রাসুলের জীবনে ছিল কিন্তু তার মধ্যে বেস্ট আমলটাই ছিল যে তিনি তার মাতৃভূমির কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন অতএব আমার এই মাতৃভূমির অনেক সন্তান আজকে মাটির নিচে পড়ে আছে ঠিক না একটা মানুষ সমুদ্রে হাবুডুবু খায় ধরার মতো কিছু নেই সেই লোকটা যেমন অসহায় একটা কবর ওলা তেমন অসহায় সেই লোকটা আগামীকালই দেখবে যদি আজকে একটা লোকের দোয়া ওই বাচ্চাটার দোয়াও যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে এই লোকটা দেখবে যে তার আজাব হালকা হচ্ছে আমি সহি হাদিসের রেওয়ায়ত দিয়ে বর্ণনা করছি যে আজাবটা হালকা হচ্ছে কেন আমাকে কঠিন আজাব আল্লাহ দিয়েছেন কিন্তু আমার নারীর সন্তান আমার ঔরাস জাতের সন্তান যখন আমার জন্য হাত তুলে দোয়া করেছে ফেরেস্তা বলে দিবে হে মাইয়ে তুমি এত আরামে কেন আসো তো তা তো জানো না তোমার নারীর সন্তান নারীর সন্তান বুঝুন তো তোমার জন্য হাত তুলে দোয়া করেছে যার কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন তোমার আজাবটাকে আগের থেকে হালকা করে দিয়েছে আমরা সবাই বসে আছি কোথায় আওয়াজ করে বলুন আরো আওয়াজ করে বলুন জান্নাতের বাগানে বসে আছি কোথায় জান্নাতের বাগানে আমরা এখন বর্তমানে অবস্থান করছি রাসুল সাল্লাম বললেন যে তোমরা জান্নাতের বাগানে বেশি বেশি ভ্রমণ করো সাহাবাজমাইন প্রশ্ন করলেন সহি আল বখারির বর্ণনা সাহাবাজমাইন কোশ্চেন করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ জান্নাতের বাগানটা দুনিয়ায় পাব কোথায় আল্লাহ নবী বললেন মাজা লিসুল ইলমে হিয়া রৌদাতুম মিন রিয়াজিল জান্না যে জান্নাতের মধ্যে যেটা বেস্ট জান্না সেটা হলো এই মাহফিলের ময়দান আমরা দেখি না আনছুন টু আজ অসংখ্য ফেরেস্তা আমাদের এই জায়গাটুকুকে কর্ডন করে রেখেছে এই 
প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার আগেই একদল ফেরেস্তা আল্লাহর কাছে হাল সুরত রিপোর্ট নিয়ে চলে যাবে গিয়ে বলবে আল্লাহ ফেরেস্তাকে প্রশ্ন করবে আল্লাহ তোমরা যে ওখানে কর্ডন করেছিলা ব্যারিগেট দিয়ে কি দেখে আসলা আল্লাহ জানে না জানে না আওয়াজ করে বলুন আল্লাহ কিন্তু দেখছেন এই বিষয়টা তারপরেও ফেরেস্তাদের কাছ থেকে শুনতে চাওয়ার কারণটা কি কারণ হলো যখন আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয় তখন সর্বপ্রথম ভেটো দিছিল কারা জোরে বলেন এই কারণে ওনাদেরকে দিয়ে শুনাইতেছে তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চাই কিভাবে দেখে এসেছ কিন্তু আমরা যে কিভাবে এখানে আছি সেটা কি আল্লাহ জানে না জানে না তাহলে ফেরেস্তাদেরকে জিজ্ঞেস করার কারণ হলো ওইটা যে তোমাদের জবান তোমাদের জবান থেকে শুনতে চাই যে বেস্ট কারা তোমরা নাকি এরা আমরা ফেরেস্তার থেকেও শ্রেষ্ঠ ঠিক কিনা ফেরেস্তার থেকেও দামি আমরা অনেকে মানুষ বলে থাকে কথায় কথায় বলে আমার ভুল হইতেই পারে আমি কি ফেরেস্তা নেই কি বলে না এটা আবার আরেকটা কথা বলে ভুল কথা কয়েকশি থেকে কি হয়েছে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে গা কি বলে কি বলে না আপনাদের এদিকে বলে না মহাভারত এমনি অশুদ্ধ কি কথা বলেন না কেন ওটা এমনি নাফাক সুতরাং ওটা নাফাক হওয়ার আর কিছু নাই আর আমরা কি ফেরেস্তা নি না আমরা ফেরেস্তা না আমরা ফেরেস্তার থেকে আরো উন্নত ঠিক না আমরা আরো শ্রেষ্ঠ কারণ ফেরেস্তাও আল্লাহর সৃষ্টি আমরাও আল্লাহর সৃষ্টি সুতরাং আমাদেরকে বলা হয়েছে কুন্তুম খয়রা উম্মা এবং আশরাফুল মাকলুকাত সৃষ্টির মধ্যে যত সৃষ্টি আছে তার মধ্যে বেস্ট ক্রিয়েশন অফ অল মাইটি আল্লাহর সবচেয়ে দামি সৃষ্টি হলো মানুষ তারা ভেটো দিয়েছিল এই জন্য ওনাদেরকে দিয়ে বলাবে কেমন দেখে আসলা ফেরেস তারা জবাব দিবে হে প্রভু দেখে আসলাম তারা আপনার প্রশংসা করতেছে তারা আপনার তাসবি পাঠ করতেছে আমরা দেখে আসলাম তারা তসবি পাঠ করছে এবং আপনার প্রশংসা করছে এবার আল্লাহ প্রশ্ন করবেন বিমা আইয়ে সাইয়েন ইয়াতা আউ্বা দুন তারা কেন এগুলো করছে তারা কি চায় অবিমা সাইয়েন ইয়াত লবন তারা কি তালাশ করে এবার ফ্রেস তারা জবাব দিবে ইয়া রাব্বি ইয়াত লাবুন আল জান্নাহ তারা আপনার জান্নাত চায় कारण तखनी कुरान शरीफ आल्लापनर बाणी जख पड़े তারা জান্নাতের যেই বর্ণনা দেখেছে সেই বর্ণনা দেখেই তারা জান্নাতের জন্য পাগল পারা হয়ে গেছে তারা কিসের থেকে পানা চায় ইয়াতা আউাদুন আমিনা নার তারা জাহান্নাম থেকে পানা চায় ঠিক না জাহান্নাম থেকে আমরা সবাই পানা চাই কি চাই না আমরা সবাই জান্নাত চাই কি চাই না অর্থাৎ আল্লাহ বলবে জাহান্নাম কি দেখেছে কয় না গো আল্লাহ জাহান্নামও দেখে নাই তাহলে পানা চাই কেন ডরায় কেন কয় আপনার বর্ণনা শুনেছে কি বর্ণনা আর এক বর্ণনা কোরআন শরীফ সুরতুল বাকার 
তৃতীয় চতুর্থ রুকুর ভিতরে শেষের দিকে এসেছে কি এসেছে যে এমন আগুন তৈরি করা আছে যে আগুনের লেলিহান শিখা পৃথিবীর এমন কোন আগুন তৈরি হয় নাই যে ওই আগুনের সমকক্ষ হতে পারে নাউজুবিল্লা জোরে বলেন আমি দেখলাম রড বানায় রড এই রড গুলো বানায় হলো প্রথমত কাঁধে নিয়ে ভাঙ্গারিওয়ালারা ভাঙ্গারি ক্রয় করে সেখানে টুকরা রড টিন কৌটা বিভিন্ন জিনিসের তারপরে পুরান টিন এগুলো সব জড় করে ভাঙ্গারিওয়ালারা নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে এটা বিশাল একটা তাগারির মতো বিশাল তাগারি এটার ভিতরে মেডিসিন দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পরে ডাইল যেমন উড়ি দিয়ে লাড়ে না এই লোহাটা এরকম পানি হয়ে যায় তারপরে ওটা ডাইল সে ঢুকাই দিলে রড হয়ে যায় রড তৈরি করে এভাবে আমি ওখানে গিয়ে আমার মনে পড়লো ফাত্তা কোন না রল্লাতি অপু দুহান না সুয়াল হিজা আর এই আয়াতের কথা আমার স্মরণ হয়ে গেল ওখানে গিয়ে আমি যখন রডের কারখানায় ঢুকলাম অর্থাৎ শক্ত সুতরাং একটা শক্ত কাঠ জ্বালাইতে হলে আগে দিতে হবে কেরোসিন অথবা পাতা ছাতা ঠিক কিনা যেটাকে আমাদের গ্রামের বাড়িতে হাজারি হয় কি বলে হাজারি বা বাইল এটা দিয়ে মোটা কাঠটাকে জ্বালানো হয় সুতরাং পাথরগুলোকে জ্বালাবে হাজারি হিসাবে কাজ করবে মানুষ নাউজিবিল্লা জোরে বলে হাজারি হিসাবে ভূমিকা থাকবে কিসের মানুষের সেই আগুনকে তোমরা ভয় করো যে আগুনের ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর এই আগুনের বর্ণনা শুনেছে যার কারণে তোমার কাছে জাহান নাম থেকে পানা চায় যে গোলামটা আমরা আল্লাহর কি জোরে বলেন পরিচয় দিতে লজ্জা লাগে আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয় ঠিক না প্রভু আমার নাহি নাহি ভয় ইসলাম আমার ধর্ম ঠিক না বলেন মুসলিম আমার পরিচয় আল্লাহ আমার পারেন না আমার प्रभुके सब समय रेखे प्रभु के आपन बनाई से दुनिया एवं आखिराते भय ভয়ও নাই আবার আল্লাহ বলছে ওলা হুম ইয়াহজানুন ভয় তো দূরের কথা ভয়ের চিন্তাও নাই সুবহানাল্লাহ ভয় তো নাই ওই কিন্তু ভয়ের চিন্তাটাও তাদের থাকবে না সুবহানাল্লাহ বলেন আমরা কি সেরকম মানুষ হতে চাই কি চাই না 